വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലിറ്റ് മിറർ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലിറ്റ് മിററിലെ തിയറി ചമന്തി എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും പുതിയൊരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്താണ് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ റഷ്യൻ ഫോമുലിസം പോലെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം പോലെ സ്ട്രക്ചറലിസം പോലെ ആക്കി ടൈപ്പിൽ ക്രിറ്റിസിസം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം ഒരു പക്ഷേ റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറിക്കൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ റീഡ് റെസ്പോൺസ് തിയറിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസിസവുമായിട്ട് ഇത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിരന്തരമായിട്ട് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറില്ല അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു 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 പറച്ചിലാണ് അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ടുണ്ട് പക്ഷം അല്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏത് കാര്യത്തിനും രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഏത് കാര്യത്തിനും നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള നാടാണ് ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാട് നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ആളുകൾ അവരവർക്ക് തോന്നിയത് പറയും പല രീതിയിൽ ചിലർ വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും ചിലർ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും ചിലർ ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കും ചിലർ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ വായിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തിൽ റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് എന്നല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം തിയറി ചമന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മറുപടികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുക അവരോ അവരോടും അതുപോലെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയാൻ പറയുക നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രം അധികം ഒരു പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പിസോഡുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് തിയറികൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പൊ മുൻ ലക്കങ്ങൾ മുൻ വീഡിയോയുടെ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ചിത്രം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തിയറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവ ഏതിനെയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീ വേർഡുകളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ കൾച്ചർ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ഓത്തർ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് റീഡർ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓരോ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന തിയറികൾ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിയറിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കീ വേർഡ് മനസ്സിലേക്ക് വരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീ വേർഡ് വന്നിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഓരോ തിയറിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും അത് എന്തിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് ഏതാണ് അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിയറി എന്താണ് എന്നതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസത്തിലെ ഈ ക്രിറ്റിസിസം ഏത് കീ വേർഡിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഈ തിയറിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്
ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പലപ്പോഴും ആർക്കി ടേബിൾ ക്രിറ്റിസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെയും അതുപോലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എറോസ് ആസ് എ റിയാക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഫോമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും കാരണം അതിന് ഉത്തരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അത് ടെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ആണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത് റീഡർ സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്തിനാണോ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുകയാണ് ഒരു കവിതയോ കഥയോ നോവലോ ഒക്കെ വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള് ആരാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പറയുകയാണോ ഇതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല മറിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾ വായിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരാൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ആ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിലെ ആ കൃതിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ വന്ന് നിറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കാരണമാവുന്നത് എങ്കിലും സംഭവം നടക്കുന്നത് അർത്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരിലാണ് റീഡറിലാണ് റീഡർ ആണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എറോസ് എസ് എ റിയാക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഓർ ഫോമലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് അന്ധന്മാർ ആനയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ എന്ന് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്ന ശൈലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അല്ലേ എന്താ സംഭവം കുറച്ച് അന്ധന്മാർ അവർ കണ്ണു കാണാനല്ലേ നമുക്കറിയാം കണ്ണു കാണാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ ആനയെ കണ്ടു അവർ ആനയെ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ അവർ പറഞ്ഞു അല്ലേ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവരെങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് ആ രീതിയിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ റീഡേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് എന്ത് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ റീഡിംഗ് പ്രോസസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന റീഡറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് അല്ലാതെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു 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 ലൈബ്രറിയിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ആരും വായിക്കാൻ എടുക്കുന്നില്ല ആ പുസ്തകങ്ങളിലെ അർത്ഥവും ആ പുസ്തകങ്ങളിലെ കവിതയും കഥയൊക്കെ നടന്നു വന്ന ആളുകളിലേക്ക് കയറും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരു വായനക്കാരൻ പോകണം വായിക്കാൻ എടുക്കണം അയാൾ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സിനിമകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ആളുകൾ പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ റോഡിൽ ഒരു ആക്സി
ഒരു വായനക്കാരനില്ലാതെ ഒരു കൃതിയില്ല ഒരു 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 കൃതിയെ കൃതിയാക്കി മാറ്റുന്നത് വായനക്കാരനാണ് എന്നാണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ചില എഴുത്തുകാർ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് അരുന്ധതി റോയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് ആ ആ ഒരു നോവൽ സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ സമീപിച്ചു എന്നും അതിനെ അരുന്ധതി റോയ് സമ്മതിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഥ ചില എഴുത്തുകാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്നവരാണ് ആ നോവലിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഒരു സിനിമയാവുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം ഒറ്റ ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് മാറുമോ എന്നുള്ള പേടി പല എഴുത്തുകാർക്കും ഉള്ളതായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ റീഡ് റെസ്പോൺസ് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിറ്റിസിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നോവലുകൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് സിനിമയിൽ നായകനൊരു രൂപമുണ്ട് പിന്നീട് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ ആ രൂപമായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മാവേലി മാവേലി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലും ഓരോരോ മാവേലികളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ റീഡിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ റീഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് കൃതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദ റീഡർ ഈസ് ദ ഓൺലി വൺ ഹു ക്യാൻ സേ വോട്ട് എ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വായനക്കാരന് മാത്രമാണ് ടെക്സ്റ്റിന് അത് ഞാൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യാതൊരു കാരണവശാലും നടന്നു വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഈ പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കൂടിയേ തീരും ദ റീഡർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ ടെക്സ്റ്റ് ആരാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് കവിത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരാൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ മഹത്തരമായ ഒരു കവിത എഴുതി ആരും വായിച്ചില്ല എന്ത് കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് റീഡർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് മച്ച് ആസ് ദ ഓതർ ടെസ് ഓതർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓതർ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ രൂപം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടൊരു കവിതയായിട്ട് മാറ്റുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ് റീഡർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ദ റീഡർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ ടെക്സ്റ്റ് ടു അറൈവ് അറ്റ് മീനിങ് ക്രിറ്റിക് ഷുഡ് റിജക്ട് ദ ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസം എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റാരുടെയും സഹായം വേണ്ടാത്ത ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു അറൈവ് അറ്റ് മീനിങ് ക്രിറ്റിക് ഷുഡ് റിജക്ട് ദ ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്താണോ പ്രീച്ച് ചെയ്തത് അതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിക്കായി മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു അറൈവ് അറ്റ് മീനിങ് ക്രിറ്റിക് ഷുഡ് റിജക്ട് ദ ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിനെ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഓട്ടോണമി റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് on the reader and the reading process the interaction that takes place between the reader and the text ടെക്സ്റ്റും അതിൻ്റെ റീഡറും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനിലാണ് കൃതി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർമ്മിക്കണേ ഒരു ഒരു ഒരാൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വായിക്കുന്ന ആളും ആ കൃതിയും ആ ടെക്സ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിട്ട് അത് മാറുന്നത് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസം പറയുന്നത് ദസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം പലപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലേക്കാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പലതും പറയാറുണ
പുതിയ ധാരണകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ വായന എന്താണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വായന അതിൽ ശരി തെറ്റുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് ആണ് അത് ആളുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ വായിച്ചോളണം എന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് വളരെ പോസിറ്റീവായി വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കൃതി ഒരു പക്ഷേ സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെയാണ് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം എന്താണ് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നാണ് റീഡ് റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് റീഡർ എന്താണോ വായിക്കുന്നത് അതാണ് അയാളുടെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് റീഡറാണ് ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോണമി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് ക്രിറ്റിസിസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കോമൻസുകൾ പ്രതീക്ഷി